Welcome back to today's session. Today we will deal with an important topic in rotational dynamics that is principle of a lever and physical balance. This is generally theory questions that are in the field. That is why we will not be simple to do this topic. That is why we will not be able to do this topic. That is why we will not be able to do this topic. अपन हम नो काम एंडर लीवर नो काम व्हाट डू यू मीन बाय लीवर ओके टॉर्क का वैसे टॉर्क के इंदर बैलेंसिंग प्रिंसिपल वैसे वार्क की इंदर उधर सिंपल मशीन है ना इंदर नंबर आना इंदर लीवर नंबर आना लीवर ने इम्पोर्टेंट पार्ट्स इंदर किया ओके अपन लीवर ना हमारे वार्क का सिंपल मशीन है ना हमारे इन अंदर पर डिवाइसेस हैं ना, हमारा पुलिंग वाले इन दोनों संबंध में शीना है ना, कारण हम कार्य हम एक मास है, हमारे इंजन वाले इस पोक को ना दम पुलिंग वाले इस वाले इस वाले को ना पुलिंग वाले इस चीन में हमको कुछ मोड़ा इजी है ना, एनसीआरटी लाइन में एक क्वेश्चन है डी लॉस ऑफ मोशन ना देला लीवर नॉर्मल फाल्क्रा, फाल्क्रा नॉर्मल अगर फिक्सर पॉइंट आना, सीसो आल रह गया, सीसो ले पार्क के लगा करना सीसो, अब आधे और एक प्लांट बोल दो ऐसा आना है ना, अधिले अंदर वाले या और एक नाड़क का फिक्स ही दिच्छ ना, इन्हीं रंड बेरे पति रने या और आना तारे की वो मच्छर आने टो वेरे मोले की वेरे अंगने आना तो एडजस्ट ही है ना इंगेने इंगेने आना एडजस्ट ही है ना अब आरे आना आरे आना पोंगन ना तो अगर लोड आना ना ना यार पति रीके ना आले एफर्ट डिटेक्टर आना यार पोंगन है ना ना ओरे साइड ला वेज ना हमने लोड ना मिलेगी मच्छर साइड ला वेज ना हमने दो लेके एफर्ट ना लेके इधर आने इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इधर ना बारे ना तो हमारे लिए लोड आना एवढ़ वाली है रेप्रेसेंट यार तो एक पर्दा पर्दा रेप्रेसेंट यार इन्होंने बढ़ पिया इधर ना हमारे लिए क्या एफर्ट ना आना लिए क्या ओके इन्हीं फाइल्क्रोम लोड ना हमारे डिस्टेंस आना लोड आम ओके लोड आम नो लिए क्यों इधर आना हमारे लिए एफर्ट आ Effort, ah, okay. Mechanical engineering lekang valiye importance lor sana, ana nama lada dina jadi introduction kari mana matre, parainu. Ini dina balancing principle lekang principle enda. Nama lada dekang nada file kerap fixer point ane. E fixer point ni about ada dina rotate dia ane. Apo, e pada macam nama lada talk kerap mana, pada macam talk kerap tu mana. Ingin talk kerap kaya, ini dah ana fixer point, awalnya na arc cross F je ane, ala. Apa ini dina clockwise talk tu? Ini dina parai nado noko anti clockwise talk tu ana. Apa enda? इधर हॉरिजॉन्टल आई टी रिक्के अंदर नेंगे बैलेंसिंग प्रिंसिपल इधर हॉरिजॉन्टल आई टी रिक्के अंदर नेंगे इन्हें ना हमारे कंडीशन में जाए लोड इनटू लोड आम इक्वल टू लोड इनटू लोड आम इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आम एफर्ट इनटू एफर्ट आम ना अंदर हमारे लिए क्या इधर आना प्रिंसिपल ऑफ ए लीवर तो अने इंगेन तो मशीन से लेकर प्रिंसिपल ही तो दरनी आना यानी इधर उन दोनों मार्च आना यानी इधर मार्च के लिए लोड बाय एफर्ट ना मके इंदर आना पोंगंडा दाना लोड ना बारे ना अपन लोड बाय एफर्ट ना बारे ना द लोड बाय एफर्ट इस इक्वल टू एफर्ट आम डिवाइडेड बाय लो एफर्ट आम डिवाइड बाय लोड आम इधने नम्बर बोली कि ना पेर आना मैक्यूनिकल एडवांटेज मैक्यूनिकल एडवांटेज नम्बर ना जनरली एनसीआरटी टेक्सबुक से लावे हुम वाई क्या रिया एनसीआरटी बत्ती एट बार में लोग इटा माने दर मैक्यूनिकल एडवांटेज विच इस गिवन बाय लोड बाय एफर्ट विच इस इक्वल टू एफर्ट आम बाय लो इन्हें इंदर इ इधर ने इधर ने प्रिंसिपल इंदर इधर ने रण में प्रोडक्ट कांस्टेंट ना आना नले अपो लोड कोड़ी करेंगे इंदर लोड आम करेंगे अल्ले इवाड़ तीर टर्म कोड़ी करेंगे इधर करेंगे एक प्रोडक्ट को हमने पढ़ या एक्स इंडू वाई से कांस्टेंट ना पढ़ या नले इधर तो इंदर एक्स इंडू वाली कोड़ी करेंगे इधर करेंगे ना वाई वाली करेंगे ना नले एक्स इंडू वाई से कांस्टेंट ना हमने इधर करेंगे इधर तो इंदर पेक्स कोड़ी करेंगे वाई करेंगे अपन लोड कोड़ा आने के लिए इधर करेंगे ना लोड आम करेंगे ना नहीं ई साइड ला भी इधर कोड़ा आने के ई साइड ला लेंग तो करा बाई करेंगे ई साइड ला भी इधर कोड़ा आने के ई साइड ला लेंग तो करा बाई करेंगे ओके इन्हें हमने ना एनसीआरटी में नहीं पारे ना डेली लाइफ लेने इन्हें उनके काना बचना लिवर्स ने कुछ आलोचि� डेली लाइफ में तो हमारे तो आनंद लिए वर्स है ना, नम्बर डे सिसर्स, सिसर्स आलो क्या, सिसर्स लोग नेल लें ना, लाया था आप रेंडर सानो वाला फिक्स ही है ना नेल, आधा ना फाल्ट ग्राम, ये नम्बर सिसर्स ने नेम से ना पेपर कट्टी आना लेकिन देने कट्टी आना हो क्यों, पेपर कट्टी इंदानो नम्बर चाहिए इंदर, � 
നമ്മളെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാ ഇപ്പത്തെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കണം അല്ലെ അതാണ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതാണ് എഫേർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ഈ ലിവേഴ്സിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമലി നമ്മുടെ സിസേഴ്സും സീസും ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൾക്രം നടുക്ക് വരും എഫേർട്ടിന്റെയും ലോഡിന്റെയും നടുക്ക് ഫൾക്രം വരുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലിവർ ആണ് അത് സിസേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ ഇത് നമ്മളുടെ സീസോ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി സ്റ്റേപ്ലർ ഇല്ലേ സ്റ്റേപ്ലർ സ്റ്റേപ്ലറില് നമുക്കറിയാം എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റത്താണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റേപ്ലർ പിന്നെ അതിൽ ഫിക്സ് ആവാം അപ്പൊ സ്റ്റേപ്ൾ പിൻ ഫിക്സ് ആവുന്നതാണ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ കിട്ടേണ്ടത് അതാണ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഫേർട്ട് അറ്റത്തും ലോഡ് നടക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൾക്രം ഇങ്ങേ അറ്റത്തും അപ്പൊ എഫേർട്ട് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീമെന്റിലും ഫൾക്രം ഇപ്പുറത്തെ എക്സ്ട്രീമെന്റിലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ലിവർ എന്നാണ് വിളിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് തേർഡ് ക്ലാസ് ലിവർ ഉണ്ട് തേർഡ് ക്ലാസ് ലിവറിൽ ലോഡ് അങ്ങേറ്റത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ബേക്കറിയിലും എന്താ പറയാ ഇതിലൊക്കെ നമ്മള് കുക്കറി ഇതിലൊക്കെ നമ്മള് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം അല്ലേ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ നടുക്കാണ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എഫേർട്ട് നടുക്കും ഫൾക്രം ഇങ്ങേറ്റത്തും ലോഡ് അങ്ങേറ്റത്തുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് അതായത് ഫൾക്രം എഫേർട്ട് ലോഡ് എഫ് ഇ എൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് തേർഡ് ക്ലാസ് ലിവർ ആണ് ഫൾക്രം നടുക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലിവർ ആണ് ഫൾക്രം അറ്റത്തും എഫേർട്ട് അങ്ങേ അറ്റത്തും വരുന്നത് ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ലിവർ ആണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഉള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എന്ത് ലിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസിന്റെ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ബാലൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ ബാലൻസിൽ രണ്ട് പാൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പാൻ ഇങ്ങനെ മുറിസോണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ബാലൻസ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പത്തേലും വെയിറ്റ് വെച്ച് വെച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ ഹൊറിസോണ്ടലി ആവുമ്പോഴാണ് ഇതും ഇതും ബാലൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോഴും ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് തന്നെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ്സ് സീക്കൾ എന്താണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ്സ് എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാനില് എന്താ പറയാ തൽക്കാലം പാനിന്റെ എന്താ പറയാ പാനും ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന മാസം കൂടെയാണ് എം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ പാനും മറ്റു മാസം കൂടെയാണ് എം ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ ജനറലി നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാലൻസിൽ രണ്ട് പാനിലും വെയിറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം സെയിം ഐഡന്റിക്കൽ പാൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കാറുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഫോൾട്ടി ബാലൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എം വൺ എം ടു എന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കണു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോസ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ജി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ് ഇങ്ങോട്ട് എം ടു ജി ആയിരിക്കും വരാം ടോട്ടൽ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരാം എം വൺ ജി ഇൻ ടു എൽ വൺ സീക്വൽ ടു എം ടു ജി ഇൻ ടു എന്താ വരുന്നത് എൽ ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു എം വൺ എൽ വൺ സീക്വൽ ടു എന്താ വരുന്നത് എം ടു എൽ ടു എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എൽ വൺ ഇതിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു വൺ എൽ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു എൽ ടു ആണ് വരാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലി നിക്കണു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൊറിസോണ്ടലി നിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം വൺ എൽ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു എൽ ടു എന്നാണ് അപ്പോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് മാസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫൾക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ആംബിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം റൈറ്റ് ആംബിലേക്കുള്ള
രണ്ട് പാനിന്റെയും വെയിറ്റ് സെയിം ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആർമിൽ ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം വെച്ചപ്പോ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നിന്നു രണ്ട് പാനിന്റെയും മാസ് സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആർമിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ റൈറ്റ് ആർമിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ കൂടുതൽ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജനറലി എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഇതിന്റെ രണ്ടെങ്കിൽ മാസ് സെയിം ആണ് എം എം സെയിം ആണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫൈവ് ഗ്രാം കൂടെ വെച്ചു ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് വിചാരിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ എം ഒരു മാസം കൂടെ വെച്ചു അപ്പൊ എന്താ കണ്ടീഷൻ വരാ എം പ്ലസ് എം അല്ലെ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഇൻറ്റു എന്താ പറയുന്നത് എൽ ടു ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കൂടുതലാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് കുറയണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ ഏത് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് ആർമിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു നോർമലി രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം ആണെങ്കിലാണ് അത് മിഡിലിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരിക കോൺസ്റ്റന്റ് വരിക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് Now coming to second point, നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് പോളിൽ വെച്ച് ഒരു മാസ് മെഷർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മാസിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇക്വേറ്ററിലും യൂസ് ചെയ്തു എവിടെയാണ് മെഷർമെന്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കുറവുണ്ടാവുക രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും തെറ്റി കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോളിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലാ ഇക്വേറ്ററിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക വെയിറ്റഡ് പോൾസ് കൂടുതലായിരിക്കും വെയിറ്റഡ് ഇക്വേറ്റർ കുറവായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും മെഷർമെന്റ് അറ്റ് പോൾസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെഷർമെന്റ് അറ്റ് എന്ത് എന്ന് പറയാം ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയും പക്ഷേ അല്ല നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം വേറെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പോളില് നോക്കാം കേട്ടോ പോളില് ഇത് പോളിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് വെക്കും പോളിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണു അപ്പൊ എം ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് വെയിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം സാധാരണ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ തെറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് കൊണ്ടുപോയി മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ലെങ്ത് സെയിം ആണ് എന്ത് ഇക്വേഷൻ വരാം മാസ് ഇൻറ്റു ജി എഫ് പോൾസ് അല്ലെ ഇൻറ്റു എൽ വെയിറ്റ് ഇൻറ്റു എൽ വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എന്താ വരാ എൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡബ്ല്യു വണ് എനിക്ക് എം വൺ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ജി എഫ് പോൾസ് ആണ് ഈ ജി എഫ് പോൾസിന് ഇവിടെ റെലവൻസ് ഇല്ല അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ മാസ് സീക്വൽ എന്താ പറയുക എം വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മാസ് ആക്ച്വൽ മാസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മാസ് ആണ് നമ്മള് വെയിറ്റ് ആണെന്നാണ് വിചാരിക്ക അല്ല ആലോചിക്കാൻ കിലോഗ്രാമിന്റെ കട്ടകൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു കിലോഗ്രാം രണ്ട് കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയല്ല വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് മാസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം അല്ലാതെ ന്യൂട്ടൺ അല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫോസ് അല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മാസ് എല്ലായിടത്തും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ഇതേ സാധനം നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും മാസ് ഇൻറ്റു ജി എട്ട് ഇക്വേറ്റർ ഇൻറ്റു എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ എം ഇൻറ്റു ജി എട്ട് ഇക്വേറ്റർ ഇൻറ്റു എൽ എന്നാണ് വരിക അപ്പഴും കിട്ടുന്ന മാസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് പോളിൽ വെച്ചാലും ഇക്വേറ്ററിൽ വെച്ചാലും കിട്ടുന്ന മെഷർമെന്റ് എന്തായിരിക്കും വരിക സെയിം ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ചോദിച്ചാലോ ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇലോങ്ങേഷൻ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണതാണ് അപ്പൊ ഇലോങ്ങേഷൻ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നോക്കാം എം ജി താഴേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ
ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ പറയാറ് ലെഫ്റ്റ് ആം അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ആമില് മെഷർ ചെയ്തപ്പോ എന്താ പറയാ ഇത് ലെങ്ത് സെയിം ആണ് ലെങ്ത് സെയിം ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആമില് മെഷർ ചെയ്തപ്പോ ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ മാറാൻ പാടില്ലല്ലോ ആക്ച്വൽ ബാലൻസ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ വെച്ചാലോ റൈറ്റിൽ വെച്ചാലോ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇത് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ ലെങ്ത് സെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം വ്യത്യാസം വരണ്ടേ ഈ പാനിന്റെ മാസ് വ്യത്യാസം വരണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ലെങ്ത് സെയിം ആണെങ്കിൽ പാനിന്റെ മാസ് വ്യത്യാസം വരണം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതിന് ഈ ലെഫ്റ്റ് ആമില് ഒരു എക്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ലെഫ്റ്റ് ആമില് പാനിന് ഒരു എക്സ് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഡബ്ല്യു പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ടു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ എൽ എന്ന് വന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി നമ്മൾ ഈ സാധനം ഈ ഡബ്ല്യുവിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചു റൈറ്റ് ആമിൽ നോക്കാണേ റൈറ്റ് ആമിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ഡബ്ല്യു ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാ ഡബ്ല്യു ടു ആണ് കിട്ടാ ഡബ്ല്യു ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് എൽ ആണ് എഗൈൻ എൽ ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എൽ എസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ എസ് ഈക്വൾ ടു ഇനി എന്താ പറയാ ഡബ്ല്യു പ്ലസ് അല്ലെ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു തിരിച്ച് കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പത്തെ സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതാം ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ടു എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ എന്ന് വന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കണേ എല്ലാം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് വരാം ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ അതോടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വൺ സീക്വൾ ടു ടു ഡബ്ല്യു സോ ഡബ്ല്യു സീക്വൾ ടു എന്താ പറയാ വെയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് ആണത് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ടു അതായത് ഇത് ലെങ്ത് രണ്ടിന്റെയും സെയിം ആണെങ്കിൽ ചില കേസിൽ അങ്ങനെ പറയില്ല പാനിന്റെ മാസ് സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വ്യത്യാസം വരും ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ലെങ്ത് സെയിം ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആമില് വെക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് നമുക്ക് റീഡിങ് തരിക റൈറ്റ് ആമില് വെക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു ആണ് റീഡിങ് തരിക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനി ഇതേ സാധനം തന്നെ തെറ്റെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറയാണ് ലെഫ്റ്റ് ആമില് വെച്ചപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് റൈറ്റ് ആമിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു ആണ് റോങ് ഫിസിക്കൽ ബാലൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ല റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസസ് ഓഫ് ദ പാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടും തരാം ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടും തരാം അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഞാൻ എന്താ എടുത്ത് ലെങ്ത് സെയിമും മാസ് ഓഫ് ദ പാൻ ഡിഫറെന്റ് ഇനി അടുത്ത കേസ് എടുക്കാം എന്താണ് ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റും മാസ് ഓഫ് ദ പാൻ സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസ് റോങ് ബാലൻസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റും ഡിഫറെന്റും വെയ്റ്റ് ഓഫ് പാൻ സെയിം അപ്പൊ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പാൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നോക്കണ്ട വെയ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഇത് സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു വൺ മെഷർ ചെയ്തു അപ്പൊ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് എൽ വണ്ണ് കൊടുത്തു ഇത് എൽ ടു കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എൽ വൺ എസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ടു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ തിരിച്ചു വെച്ചു തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോ എന്താ വരാം ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചു അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് വെക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വെച്ചു അല്ലെ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് എൽ വൺ ആണ് ഇവിടെ വെക്കുമ്പോ എന
physical balance in the principle. All of you clear are clear that in the NCRT, physical balance is the same as we do. We do the same as we do. So, you can do the same as we do. Now, if you do any questions or questions, you can do it personally. You can do it as a question. You can do it as a question. आदरे चाहिए आप ट्राई चाहिए आप आदर कोरे पेर चोर की ना कोशिश नहीं कराई चाहिए आप लेकिन पर्सनली तैयार हो ओके आप इलाज को मैं हेल्पफुल आई नहीं जा रही क्यों थैंक यू थैंक यू ऑल